他到底知不知道李红海的真实身份？啊，呃，如果他知道呢？那你就直接把这件事告诉李红海。哦，如果他不知道呢？他不可能不知道。薛总，您放心，我一定以事实说话，绝不能让红海受欺骗。拜托了。办法似乎我是个大男人，怎能够婆婆妈妈说不听？睡梦中惊醒，算计来算计去，两个人的世界格外心思。今天您这个家庭获得第一名，您给大家说两句。好，谢谢谢谢。呃，我先自我介绍一下啊，我是这个小小的姨父。今天呢，这个小小的爸爸妈妈有事儿来不了，我就跟他姨呢，就代表他的爸爸妈妈呢，来参加学校的这个亲子活动。呃，非常高兴，也很激动。在这儿呢，我们代表这个小小的爸爸妈妈，感谢学校老师对孩子们的关心。小小的爸爸呢是开小超市的，我是开包子铺的。我们做小生意的都是起早贪黑，所以对这个孩子的关心不够。呃，孩子的进步跟学校、老师和同学们的帮助是分不开的。今天在座的都是呃家长，都是爸爸妈妈。我觉得在每一个家庭里头啊，这个女人付出的都比男人要多。所以我在这儿呢。我代表所有的男同志，向所有在座的女同志表示感谢，给你们鞠躬啦！你这是腰间盘突出，要注意保养，千万不能剧烈运动。我给你开点药，调理一下。腰疼的跟蛇了似的。泡妞嘛，这是起码的代价。喂，老李，哎，你腰没事吧？啊，那你多注意休息啊。哎，你今儿真的是太帅了，不但身体好，还能说会道的，真的是太给我长脸了。<笑>啊，好，哎，我改天请你吃饭啊。拜拜。哟，这你俩现在联系的越来越密切了。人家今天为了给小小开运动会都光荣附身了，那我问候一下，我也是应该的。你说你这要嫁入豪门了，我怎么办呀？我这连房租都快交不起了。嗯，你有你的钻石王老五，我有我的向上金福呀，我得赶快把我的奖金存进去。存存存，我把我的奖金都给你，好吧？喂，裴红，嗯，我怎么看这个老李都不像个有钱人，我肯定不会认错的，他绝对是个大老板。这可是你说的啊，裴红，你现在你责任大了，你知道吗？要是我喜欢上老李了，你千万别跟我说，哎呀，看走眼了。不认错人了，那你就把你的姐们给坑了，你知道吗？可可
，你终于想明白了。听我的，千万不能让他跑了。我要上班，那我等你下班，几点都行。咱们之间有误会，得解释清楚。我现在已经在恋爱了，请你别来打扰我的生活好吗？丽雅，无论什么时候，我求你千万别自己糟蹋自己。你什么意思啊？你这么草率的找一个男朋友，啊，你就是在跟我怄气吗？你们两个是不可能的。怎么不可能？我们俩好着呢。丽雅，咱们在一起很长时间了吧？你是什么脾气性格，我能不知道吗？你在感情上是一个很慢热的人，你不可能刚认识一个男的啊就跟他打得火热。咱们两个从接触到有感情，那还经历了一年多呢。可是人是会变的，我现在就不慢热了，遇到对的人，我就热得很快。好，丽雅，我求你，我求你，千万不要自己折磨自己，好吗？你下了班，咱们谈一谈。对不起，我没时间。我要和我男朋友吃饭。夏可可知道他的真实身份吗？从我了解的情况来看，他应该不知道。他从没到过董事长的爱天酒店一步。你确定？嗯。目前看是这样。你不觉得李红海的行为很古怪吗？古怪吗？我倒是觉得合情合理，假装开包子铺去征婚，又假装包子铺的小老板去谈恋爱，他怕什么？不是很明白吗？明白了，就是怕再碰上您这样的女人今天不行，我加班可能到很晚呢，咱们改天吧。啊，不行，就今天。丽雅，我今天真的不行，明天会议室的材料我还没写完呢，咱们吃饭改天，好不好？你到底来不来？不是，你别急呀、啊，你忘了咱们协议里是怎么约定的了？每周见三次，每次提前一天通知对方，并且尊重对方的时间选择。还有，哎，行了，你别跟我提协议了。不舒服，你怎么了？我发烧了。你发烧了，你直说不就完了吗？你等着，我马上过来啊。啊。要不要现在去医院？不用，你带我吃点好吃的就行了。啊，吃饭比吃药管用。好。哎，你怎么了？
，亲一下不代表什么，我就是当时感觉一下子来了，想点个东西亲一口，一时冲动。一时冲动。啊，所以你别往心里去啊，那不算什么。还不算什么。对啊，那有的时候我们见到那小猫小狗觉得很可爱，你也会抱起来亲一口的呀。不是说你是小猫小狗，你哪有小狗可爱呀、啊？对不对？<笑>行，就当是你占我便宜了，行吧？这怎么还是我占你便宜了呢？那不是你占我便宜，还是我占你便宜啊？不是话不能这么说呀、啊，是你上来亲的我，我没经过我允许啊。美女亲了你一口，你还觉得吃亏了？这这不是吃不吃亏的问题吗？那这是什么？这是违反协议的问题。你违反了我们协议当中的第二十七条，理应罚款两千。你还要罚我钱？啊！哎，你这人，得了便宜还卖乖，又贪色又贪财。不是丽儿，我怎么贪色又贪财？你还讲不讲理？我又没让你亲我，是你搞突然袭击，我想躲也躲不开呀、啊根据恋爱协议第二十七条规定，双方在恋爱期间不能有身体接触，不得以任何方式给予对方性暗示，包括亲吻等亲昵行为。鉴于甲方违约，特罚款两千。什么人啊，这是！亲了你，你还罚人家钱？那违约就得罚款啊！之前说好了，我们有协议的。什么协议啊？你是不是疯了？啊？你再这样死板教条，哪个女人能喜欢你？哎，不喜欢可以早说，我们可以解约嘛。走了，你坐下。干嘛？这么看着我干什么？莫恒，咱们俩都是哥们儿，你就给我说句实话，你是不是已经不正常了？我怎么不正常了？你看啊，杨丽啊，怎么也算是个美女，对吧？对。你还挺喜欢她的，对不对？对。按说这么一个美女，这么主动的、热烈的亲吻你，你应该乐得屁颠儿屁颠儿的，你应该很荡漾才对吧？对。那你是什么反应呢？你怎么是这种反应呢？你是不是有问题啊？我有什么问题啊？我。再说你怎么知道我不荡漾？我相当荡漾。你荡漾，你怎么还罚人家钱呢？啊？那你就是虚伪。装的，你做人有问题啊！哎呀，不是啊，我是不想荡漾的那么快，我不想那么快就炫进去，喜欢归喜欢，万一到最后不合适了，那还不是我心里痛苦啊，对不对？嗯，对。哎，人贵有自知之明，都说男人要拿得起放得下。
可我偏偏就是拿得起放不下那种，那怎么办呢？你说我前几个恋爱哪个不是恋爱长跑？都好几年，跑得我腿肚子都转筋了，到最后了我还在那坚持呢，把人家给跑没了，最后难过的死去活来还不是我，对不对？对，都说狗改不了吃屎，我这回签这个恋爱协议啊，就是要改改我这个臭毛病。不管我有多喜欢，我就是喜欢疯了，爱疯了，我爱死他了，只要不合适，立刻拜拜，对不对？对。哎，不对，李阳，主编，哎，坐坐坐。哎，你那个路拍 APP 做的怎么样了？哦，还行，一切都还算正常。哦，难怪我发现你最近感觉很疲惫啊。你那头工作也不小吧？哦。哎，我得提醒一下啊，你这样一心二用。也可以，但是别把自己累趴下了。到时候你的路趴，咱们杂志社的工作，你两样都做不好。不会的，不会的，主编你放心，我肯定保证咱们的工作。主编，我接个电话。喂。李阳，咱们路趴要开启社交。这谁的主意啊？谁让你们弄的？你别弄啊！你等我过来再说。李亚，我跟。这是我们的理念，请慢用。好，谢谢。哎，你好，赵教授吗？啊，你好，你好，我们董事长正在接待客户，马上就好。我是他助手，我叫莫恒。哈，哎，真是不好意思啊，让您自己亲自来，我下次一定开车去接您。好，我头还是有点晕。啊，没关系，我给你们董事长多年的好朋友。老赵，哎，坐坐坐坐。侯海，不是我说你，你让我给你们这些企业明星去上企业现代管理课，这不是班门弄斧吗？你就别谦虚了，叫你来上课呢，就是想用你的这些知识来武装我们的头脑。莫恒认识了吗？刚认识，这也是哥们儿。莫恒，老赵，我没给你少提过吧？是，这是咱们城市学院的教授，学术界的一霸。原来是学文学的，现在转成了工商管理呢，又是专家。我能把这生意做成，多亏听了他的课。哎呦呦，没那么夸张，没那么夸张，<笑>不是开玩笑的。公司准备上市，今天你得给好好讲讲。行，既然你让我来。那我就跟大家分享分享呗。三国是一个充满竞争智慧的时期，当时动荡的局势啊，跟咱们现在企业生存环境那是非常的相似。现在随着企业竞争的加剧啊，每一个员工他们的情绪还有压力，这个问题已经刻不容缓。我这样说你们可能不明白。这样吧，我给你们举个例子，《三国演义》里面著名的桥段。曹操，他有一个经典的案例，望梅止渴。
利用一片看不见的梅林，迅速稳定了大部队不良情绪的蔓延。这就是一个非常著名的情绪管理的案例。这些都是我应该做的，您别太客气。我讲的可怎么样？有什么意见？尽管提啊。哼，挺好的。您没看您讲完的时候，那会议室里是一片掌声，太受欢迎了。哎呀，你看看啊，你真是前途不量，这么年轻就做董事长的助理啊。嗨，什么年轻啊？不年轻了。这个条件啊，特招女兵，谈不上，谈不上。有女朋友，要没有的话，我帮你介绍一个。啊，不用不用，最近呢，确实谈了一个。哎哎，那有结婚的打算吗？啊，当然有，不过得等时机成熟。怎么了，李安？呃，咱们今天约会能不能简单点？怎么了？这个路趴开启了新的社交功能，还有很多东西需要调试。哦、呃，行，呃，我一会儿就到啊。你别因为路趴这事儿把自己累坏了。嗯，好，那一会儿见啊。好，一会儿见。哎，我我听这电话里说，路趴、啊，谁在做路趴？就是我女朋友弄的一个软件，怎么，赵教授你也知道？我当然知道了。哎，我我平时就是喜欢旅游啊。那个，这路趴这个软件做的很不错的。哎，我这女朋友为了路趴这个软件，真是，那除了上班，其他时间都扑得上来。哎，都这样吧，今天啊，我请你。和你的女朋友，我们一起吃个饭。啊，不用，不用，不用。哎，没有别的意思啊，就是我我在旅游方面有很多的资源。哦，啊，咱们如果坐在一起吃个饭啊，当然不影响你们正常约会的情况下啊。哎，我跟你女朋友聊一聊啊，给她提点建议啊，说不定啊，我就能帮女朋友的忙了呢。是吧？啊，啊，那那多不好意思啊。没关系。大家都是朋友嘛，啊，行，那谢谢教授。文文，啊，你先别干了，咱俩聊聊，啊。你等我先收拾完啊！你先别收拾了，聊聊，来，来，聊什么呀？嗯，我好好想了一下关于上节目的事儿。想明白了，不去了。该上还得上，哎哎哎，你先听我说，咱们得约法三章。第一呢，我上一见钟情，你不许提任何反对意见，你也不许跟我生气。第二，我保证不会跟任何女嘉宾纠缠不清。第三，为了体现公平公正，我也允许你出去跟异性接触，就算考验一下你对我的感情，对吧？并且。咱俩一定要做到随时沟通情况，以诚相待。就这三条，怎么样？我不同意。咱们不是说好了吗？这就是一次考验呢、啊，很公平，很公正。你看，我考验对你的感情，你也考验一下对我的感情吗？我对你的感情用不着考验，我这辈子都不会变。那不考验怎么知道不会变啊？更何况我去那个节目，就相当于玩真人游戏了，我不是来真的。你要假戏真做了呢？那绝对不可能！不是你到底？
答应还是不答应啊？我还是那句话啊，你要是同意我去，我就光明正大的上一见钟情；你要是不同意，我就背着你偷偷摸摸。一个是有人民群众监督，一个是搞地下工作，你觉得哪好？你发誓，你绝对没有二心。我发誓，我发毒誓。你得答应我。有任何情况都不能向我隐瞒，差不多了就给我回来。好，一言为定。还还有，别还有了，你就放心吧，我绝对不会出任何问题的。来，丽亚，来坐。我给你介绍一下，这位就是赵教授，我们公司的商务课讲师。赵教授，这位就是我的女朋友杨丽亚。杨小姐，你好。你好。哎，来，咱们敬一下赵教授。这几天给我们公司上课，辛苦你了。哎呀，不辛苦。你们董事长让我过去，尽职尽责嘛。嗯，我跟你说啊，赵教授的课有机会你一定要听一听，很多创业的。对你那个路趴绝对有好处。哎呀，我的课就不用听，咱们聊聊路趴吧。我对那个挺感兴趣，我呢还做了点研究。我个人发现，这个路趴呢，应该开启社交功能。哎，说到点上了，他现在就在开发这个社交功能，是吗？嗯，哟，那咱们真是英雄所见略同啊。你看。如果路趴开启了社交功能，那它的受众面就更加广阔了。杨小姐，你的选择太明智了。而且，我调查研究发现，路趴现在是处于上升阶段，应该及时大力的在网络以及传统媒体宣传一下，这样就能吸引更多的投资进来。赵教授，你怎么对我的路趴这么感兴趣啊？哎，人家赵教授是一片好心，这是建议。是啊，这些年我不光是讲课，我其实还一直关注小公司的创业。我觉得路趴的前景就非常好。你看，我能不能投资在路趴上参与股？一来呢，是解决杨小姐的顾虑；二来呢，能利用手里的资源，一尽所能的帮帮朋友嘛。哎，我觉得这事儿可行，你说呢，丽亚？谢谢赵教授，我不缺合作的人。你放心，我纯粹是凭兴趣投资，不会给你增加任何压力。啊，您好，先生女士，打扰一下。哦，请问外面那辆凯迪拉克是您的车吗？啊，是我的。啊，麻烦您挪一下，有客人要走。好的，好的，你们先聊，我马上啊。好，先生这边请。赵文波，干什么？丽雅，我是想帮你忙啊。不需要，我和我男朋友约会呢，你赶紧走。丽雅，你别胡闹了，行不行？你别跟我生气了，什么男朋友？这个墨恒他不适合你。我们俩好着呢，我爱他。哎，怎么样？聊得挺好吧？聊得挺好啊。杨小姐应该会考虑让我投资的。太好了，是您误会了，我不会考虑的，我不需要。先吃饭，先吃饭，工作等会儿再聊。来来来，哎，尝尝这肉。哎，来，赵教授。啊。杨丽，你今天晚上是怎么了？没怎么样。你说你怎么对人赵教授那个态度？我觉得你有点失礼。你不觉得他这个人很讨厌吗？油嘴滑舌、自以为是。我跟你说啊，赵教授是一个很有文化的人，人家上课可棒了，我们董事长特别欣赏。你怎么看人那么表面？我怎么看人表面了？人家那么热情，还打算给你投资，这是好事儿啊！你凭什么那么对待人家？你就傻吧，莫恒，有白来的好事吗？他这个人就像苍蝇似的
，肯定是闻着味儿了。要不是想从路拍，这得到什么好处？他能这么主动吗？我说你也真逗，那谁投资还不问一下回报？这很正常的。就是不想让他多投资。我劝你，少跟这种人来往。我看人特准，这不是什么好。别让我说你什么。什么都不用说，赶紧送我回家。环境布置的不错呀，够意思，啊，雄伟，又过来帮忙。谁让我是你哥们儿呢？需要帮助吗？现在优质男嘉宾很难找的啦。你的卖野戏，给我演一个黄金单身汉，怎么了？再说了，咱们这是互相帮助，你不也单着的吗？没准就能看你一个合适的。哎，来这几次了，有没有合眼缘的？有一个姑娘倒是还不错，看看。嘿嘿，没让你白来吧？不能给你亏吃。你好，你好。一看你的穿着，就觉得你特别有品味。谢谢。嗯，香水也好闻。如果我没猜错的话，应该是爱马仕。你鼻子够圆的。嘿嘿。你知道吗？你是我喜欢的类型。要么咱留一个电话，或者加一微信也行。不用了。我呀，开了一家古董店，没事的时候你还可以过来玩一玩。不用了，谢谢。你好。啊，你好。可以和您认识一下吗？好啊。您是本地人吗？呃，我不是。不是本地人，那您是哪里人？呃，不好意思啊，失陪一下。嗯，好吧。你好，你好，上次我就见过你，还没来得及跟你打招呼你就走了。你好，呃，自我介绍一下，我叫熊伟，我是一名演员，啊，不过目前为止还没什么名气。呃，说实话，我对你印象很好，你好像不是很爱说话呀。你要不找别人聊聊吧？你对我印象不好吗？我们可以互相认识一下吗？我们不合适。哎。我今天来找你没别的事儿，就是想来谢谢你。有了你的担保，资金的问题也解决了，生意也一顺百顺了。过不了多久，我就能赚大钱了，这些都是你的功劳。哎，别客气。看到你好，我心里也高兴。这好久不见了，整个人状态不错呀，焕然一新呐。哪有啊？有，怎么没有啊？看来。你已经从我们俩的阴影中出来了，真够快的。这男人啊，就是得谈恋爱，一谈恋爱就什么都好。谁谈恋爱了？你跟我还装什么呀？你不是上了一个一见钟情的节目，跟一个小姑娘搭上了吗？那都上网络直播了，全世界的人都知道了。哎，你说这事儿巧不巧？那个叫夏可可的小姑娘，我认识。你认识？别紧张啊！没想到吧？我呢是他工作室 VIP 客户，经常在他那订礼物，他都不见低头见他熟着呢。你不信？不信我先去给他打个电话。
哎哎哎哎哎,哎！电话不能随便打。我忘了，你假装包子铺老板的事儿，这电话要打过去，你就露馅儿了。雪莹，咱能别掺和这事儿。哎可这女孩吧，长得确实不错，虽算不上惊艳，可她身上那一股劲儿吧，还挺招男人待见的。哎，你跟我说一说，你都看上她什么了？是不是俩人一见都觉得特对路？雪英，咱们能不聊这个事儿？聊？干嘛不聊啊？放开了聊，你大胆的跟我聊啊！你怎么的啊？你是怕刺激我是吧？我跟你说啊，李红海，自从你上次从婚礼上逃跑之后，我这都已经百炼成钢，刀枪不入了。我都死过一回了，还有什么事儿能比这事更刺激？我先声明啊，你找女朋友，我不反对。什么吃醋啊、捣乱啊，那些歪心眼儿，我一点都没有。李红海，如果你真的能找到一份好的感情，你幸福，我薛英第一个为你高兴。我一准给你送一个大红包。我现在身边就是没有合适的，要有合适的，我怎么？别，介绍对象这事儿，真的就不麻烦你了，啊。红海，你直说，你跟夏可可现在到什么程度了？你让我说什么呢？实话实说呀。我跟夏可可没有到哪一步。我只是觉得这个小姑娘，她人挺单纯的，也很厚道，挺单纯啊。李红海，这幸亏我认识她，要不然这次你真的折进去了，你知不知道？哎，你这么大一个老板，你阅人无数啊，你怎么连这小姑娘你都看不明白呢？夏可可真的没有你想的那么单纯，你知不知道？你可千万别上当。我不是跟你说我经常去他的工作室吗？人家同事说要给他介绍对象，你猜他怎么说？人家说有车有房的，人家都不考虑。人家要找就要找有私人飞机的，私人飞机李红海，他想一步登天啊！这种玩笑话你也信？现在的姑娘嘛，都是喜欢开玩笑，那过过嘴瘾。过嘴瘾？你不信去他工作室问一问，连他们老板都知道。我用不着去问他们老板，我自己能判断。我真的是好心好意来跟你说，忠言逆耳，良药苦口。谢谢你的忠言，也谢谢你的良药。但是薛英，这个事儿咱们就不聊了，行吗？你什么意思呀？你觉得我是挑拨你们两个是不是？哎，要不这样，明天，明天怎么样？我把他约出来，聊完了之后我回来再跟你聊。薛英，别再折腾了，行吗？现在人家以为我是个卖包子的，你这么一搅和，人怎么看我？以为我是个骗子。你要是还想跟我做朋友的话，这个事儿你就别搅和了，要不然咱俩连朋友都没得做。你威胁我？我是实话实说，而且我说到做到。行，反正该说的我都说了，你自己掂量着办吧。路遥知马力，日久见人心。到时候，你别哭就行。我也还是那句话，日后生意上有什么需求，尽管来找我。你不用收买我。我问你。你觉得我会把你的真实身份告诉夏可可吗？我觉得你会。你觉得我为什么会？那我觉得你不会。那我到底会还是不会？那你到底什么意思呢？李红海，你的情商可真够低的。